നമസ്കാരം മീനു എം ബ്ലോഗ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തണം ഇന്ന് നമുക്ക് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ജോഗ്രഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പഠനശാഖകളെക്കുറിച്ച് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായി നമുക്ക് ജോഗ്രഫി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ജോഗ്രഫി ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് പ്ലേസസ് ആൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്സ് ബിറ്റ്വീൻ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദയർ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് ഭൂമിയുടെയും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളുടെയും മനുഷ്യനുൾപ്പെടെയുള്ള അതിലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ ക്രമീകരണത്തിൻ്റെയും അതിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ പരിണിത ഫലങ്ങളുടെയും പഠനമാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രം ഫസ്റ്റ് വൺ കാർട്ടോഗ്രഫി സ്റ്റഡി ഓഫ് മാപ്സ് ആൻഡ് ചാർട്ട്സ് കാർട്ടോഗ്രാഫി ഈസ് ദ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് ഓഫ് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് എ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഏരിയ യൂഷ്വലി ഓൺ എ ഫ്ലാറ്റ് സർപ്പസ് സച്ചാസ് എ മാപ്പ് ഓർ ചാർജ് ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഭൂപട ശാസ്ത്രം അഥവാ കാർട്ടോഗ്രാഫി കാർട്ടേ ഗ്രാഫിക് എന്നീ ഫ്രഞ്ച് പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കാർട്ടോഗ്രാഫി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് കാർട്ടേ എന്നതിന് ഭൂപടം എന്നും ഗ്രാഫിക് എന്നതിന് വരയ്ക്കുക എന്നുമാണ് അർത്ഥം ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ആളിനെ കാർട്ടോഗ്രാഫർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലിത്തോളജി സ്റ്റഡി ഓഫ് റോക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ജനറൽ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് റോക്സ് ദ ലിത്തോളജി ഓഫ് എ റോക്ക് യൂണിറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വിസിബിൾ ഐറ്റ്സ് ഔട്ട് ക്രോപ്പ് ഇൻഹാൻസ് ഓർ കോർ സാമ്പിൾസ് ഓർ വിത്ത് ലോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മൈക്രോസ്കോപ്പി ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് കളർ ടെക്സ്ചർ ഗ്രെയിൻ സൈസ് ആൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ പാറകളുടെ പൊതു ഭൗതിക സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ലിത്തോളജി ഒരു റോക്ക് യൂണിറ്റിൻ്റെ ശിലാശാസ്ത്രം അതിൻ്റെ ഭൗതിക സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുടെ വിവരണം കയ്യിലോ കോർ സാമ്പിളുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിയിലോ ദൃശ്യമാണ് നിറം ഘടന വലിപ്പം എന്നിവ ഭൗതിക സവിശേഷതകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ജിയോ മോർഫോളജി സ്റ്റഡി ഓഫ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ജിയോ മോർഫോളജി ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ദർ പ്രോസസ്സസ് ഫോം ആൻഡ് സെഡിമെൻസ് അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് സംഡേംസ് ഓൺ അതർ പ്ലാനറ്റ്സ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള ഭൂപ്രകൃതികൾ അവയുടെ പ്രക്രിയകൾ രൂപം അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ജിയോ മോർഫോളജി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആനിമോളജി സ്റ്റഡി ഓഫ് വിൻസ് വിൻഡ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എയർ ഓർ അതർ ഗ്യാസസ് റിലേറ്റീവ് ടു എ പ്ലാനറ്റ് സർപ്പസ് ഒരു ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉപരിതലവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വായുവിൻ്റെയോ മറ്റു വാതകങ്ങളുടെയോ സ്വാഭാവിക ചലനമാണ് കാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പോട്ടമോളജി സ്റ്റഡി ഓഫ് പ്രിവേഴ്സ് പോട്ടമോളജി ഈസ് എ സയൻസ് ഓഫ് പ്രിവേഴ്സ് മോർ സ്പെസിഫിക്കലി ദ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക്സ് ഹൈഡ്രോളജി ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് സർഫ സ്ട്രീംസ് ആൻഡ് ദർ റജീം നദികളുടെ ജലവൈദ്യുത പ്രക്രിയകൾ നദീതടങ്ങളുടെ മോർഫോമെട്രി നദീ ശൃംഖലകളുടെ ഘടന എന്നിവയാണ് പഠന വിഷയം നെക്സ്റ്റ് വൺ ലിംനോളജി സ്റ്റഡി ഓഫ് ലേക്സ് ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലേക്സ് റിസർവേഴ്സ് പോൺസ് റിവേഴ്സ് സ്പ്രിങ്സ് സ്ട്രീംസ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺ വാട്ടർ ശുദ്ധവും ഉപരസമുള്ളതും പ്രകൃതിദത്വവും മനുഷ്യനിർമ്മിതവുമായ ജലാശയങ്ങളുടെ ജൈവ രാസ ഭൗതിക ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുടെ വശങ്ങൾ ലിംനോളജിയുടെ പഠനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു തടാകങ്ങൾ ജലസംഭരണികൾ കുളങ്ങൾ നദികൾ നീരുറവകൾ തോടുകൾ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ ഭൂഗർഭജലം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ പെഡോളജി സ്റ്റഡി ഓഫ് സോയിൽ പെഡോളജി ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സോയിൽസ് ഇൻ ദയർ നാച്ചുറൽ സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹാസ് ബീൻ ഇക്വേറ്റഡ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സോയിൽ ജെനസിസ് ആൻഡ് സോയിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദ പീപ്പിൾ ഹു സ്റ്റഡി സോയിൽസ് ഇൻ ദീസ് വേസ് ആർ പെഡോളജിസ്റ്റ് ഭൗമോപരിതലത്തിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പാളിയാണ് മണ്ണ് വിവിധ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സങ്കീർണമായ മിശ്രണമാണിത് പൊടിഞ്ഞ പാറകളും ജലാംശവും ഇതിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഭൂസമാന ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ കാണുന്ന
It includes the study of fossils to classify organisms and study their interactions with each other and their environments. ചരിത്രാതീത കാല ജീവജാലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പാലിയൻറ്റോളജി ഫോസിലുകളുടെ പഠനം ജീവികളുടെ പരിണാമം അവയ്ക്ക് മറ്റ് ജീവികളും പരിസ്ഥിതിയുമായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരാതന ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്നിവയും പാലിയൻറ്റോളജിയുടെ പഠന പരിധിയിൽ വരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓറോളജി സ്റ്റഡി ഓഫ് മൗണ്ടൻസ് ഓറോളജി ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ ടോപ്പോഗ്രാഫിക് റിലീഫ് ഓഫ് മൗണ്ടൻസ് ആൻഡ് ക്യാൻ മോർ ബ്രോഡ്ലി ഇൻക്ലൂഡ് ഹിൽസ് ആൻഡ് എനി പാർട്ട് ഓഫ് എ റീജിയൻസ് എലിവേറ്റഡ് ടെറൈൻ പർവ്വതങ്ങളുടെ ഭൂപ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓറോളജി കുന്നുകളും ഉയർന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം നെക്സ്റ്റ് വൺ സെൽനോളജി ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് മൂൺ സെൽനോളജി ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സർഫസ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ മൂൺ ദ മൂൺ ഈസ് എർസ് ഒള്ളി നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തെയും ഭൗതിക സവിശേഷതകളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സെൽനോളജി ഭൂമിയുടെ ഒരേ ഒരു പ്രകൃതിദത്ത ഉപഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്പീലിയോളജി സ്റ്റഡി ഓഫ് കേവ്സ് സ്പീലിയോളജി ഇസ് ദ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് കേവ്സ് ആൻഡ് അതർ ക്രാസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദയർ മേക്കപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഹിസ്റ്ററി ലൈഫ് ഫോംസ് ആൻഡ് ദ പ്രോസസ്സസ് ബൈ വിച്ച് ദ ഫോം ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഓവർ ടൈം അകം പൊള്ളയായ സ്ഥലത്തെയാണ് ഗുഹ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗുഹകൾക്ക് മനുഷ്യർക്ക് കടക്കാവുന്ന വലിപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും തീരെ ചെറിയ ഗുഹകളെ മാളം എന്ന് പറയുന്നു വലിയ ശിലകൾക്കും മണ്ണിനും കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നാണ് ഗുഹകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നദികളുടെ പ്രവാഹം അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ലാവാ പ്രവാഹം എന്നിവ കൊണ്ടും ഗുഹകൾ രൂപപ്പെടുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗ്ലേഷിയോളജി സ്റ്റഡി ഓഫ് ഗ്ലേഷിയേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഗ്ലേഷിയേഴ്സ് ഓർ മോർ ജനറലി ഐസ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഐസ് ഹിമാലയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനമാണ് ഗ്ലേഷിയോളജി പൊതുവെ ഐസും ഐസ് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ജോഗ്രഫി എന്ന ഏരിയയിലെ ജോഗ്രഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠന ശാഖകളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കിയത് ഈ ചാനൽ ഇതിനു മുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലഭ്യമാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി